손도 진짜 많이 썼어요. 400만 원 정도? 본인한테 맞는 게 얼굴 형이 있어요. 이게 진짜 괜찮더라고요. 부작용이 너무 심하더라고요. 다음 날이 되면 진짜 확실히 다르더라고요. 안녕 여러분, 가이안입니다. 여러분, 제가 오늘은 인스타그램에서 진짜 질문을 많이 받을 그 얼굴형 관련된 이야기를 해보려고 하는데요. 제가 얼굴형 관련돼서 눈을 뜨기 시작을 하면서 주변 사람들한테도 많이 물어보고 돈도 진짜 많이 썼어요. 400만 원 정도? 꽤 많은 돈을 얼굴형 관리에 썼었거든요. 여러분들한테도 업데이트된 노하우들을 말씀을 드리도록 하겠습니다. 저의 얼굴 고민이라고 해야 되나? 그런 거는 뭐 알고 계시겠지만 저는 굉장히 잘 붙는 스타일입니다. 브이로그에서도 아침과 저녁에 약간 다르고요. 다이어트 할 때도 저염 관련된 걸 되게 많이 신경을 쓰고요. 이목구비가 이렇게 크고 막 화려한 그런 스타일이 아니기 때문에 쉐딩도 열심히 넣고 그런 편이에요. 그만큼 얼굴이 뭔가 상태가 안 좋거나 그러면 많이 다른 사람처럼 보인다. 게다가 제가 지금 30대 중반이 됐잖아요. 그러니까 같은 얼굴형이더라도 살짝 피부가 처지는 그런 느낌들 알아요? 표피나 근육이 살짝 처지는 그런 느낌들까지 이제 추가가 되면서 관리를 열심히 하고 있습니다. 예뻐지는 그 포인트들이 사람들마다 뭐 당연히 있잖아요. 제가 생각하기에는 이목구비가 예쁜 것도 물론 정말 예쁘지만 그 전체적인 분위기를 담는 거는 얼굴형이잖아요. 어떻게 보면 본인한테 맞는 얼굴형이 있어요. 특히 제가 진짜 많이 효과를 봤죠. 사람들이 저를 딱 봤을 때 어, 뭔가 달라졌는데? 뭔가 좋아졌는데? 했을 때에는 대부분 제가 얼굴형 관리를 하고 효과가 딱 나왔을 때쯤 이었었거든요. 그래서 아 진짜 얼굴형이나 이런 윤곽 관리를 하는 게 사람의 분위기를 크게 다르게 할수 있구나라는 생각이 좀 들더라고요. 열심히 하고 있는 방법들을 하나씩 얘기를 해보도록 하겠습니다. 첫 번째는 괄사 마사지랑 홈 마사지인데요. 이 괄사 마사지를 따로 배운 게 아니에요. 그래서 여러분들한테 뭐 이렇게 방법을 해봐라, 저렇게 방법을 해봐라 라고 확 말씀을 드릴 수는 없고 이걸 엄청 세게 했을 때는 또 근막이 다치거나 오히려 늘어질 수 있기 때문에 부작용도 거의 없는 그런 방법들로 해보자면 많이 알고 계시는 데콜테 마사지 어느 샵에 가서도 이 데콜테 마사지는 꼭 하잖아요. 이렇게 해서 이렇게 내려서 이렇게 해서 내려서 넣어주는 거 정말 기본적인 마사지고 이제부터는 얀의 마사지 하나 들어갑니다. 제가 이 신부볼이 고민이에요. 여러분들도 신부볼 있으신 분들 있으시죠? 이런 데가 조금 고민인데 예전에 아름닥터님이었던 것 같아요. 유튜브 영상에서 보니까 여기가 근육이라는 거예요. 그래가지고 이거는 수술을 해도 고쳐지지가 않는데요. 저도 피부과도 알아보고 막 했었는데 어떤 방법으로 해도 잘안 되는 거예요. 근데 한혜진 언니의 그리고 다른 모델분들 영상을 보다가 이거 다 했던 건데 근육이라고 했잖아요. 그러니까 이 근육을 풀어주면 되는 거잖아. 종아리 마사지 하는 것처럼. 그래서 이 안쪽으로 손을 넣어가지고 이렇게 해서 쭉쭉쭉 쭉, 쭉 마사지를 해서 여기를 풀어주고 있어요. 이거 여러분 신부부 고민이신 분들 한번 해보세요. 이게 진짜 괜찮더라고요. 근데 이게 어디에서 인증을 받았냐. 해부학적으로 뭘 아니야. 아니 그냥 제가 해봤더니 너무 좋아서 여러분들도 한번 해보셨으면 좋겠어요. 그리고 얼굴형 관리에서 제일 중요했던 그 마사지나 근육 관련된 것 중에 제가 예전에 예쁘게 웃는 영상에서도 한번 말씀을 드렸었는데 이 광대 근육 있잖아요. 여기가 발달을 하고 여기가 딱 이렇게 예뻐야지 얼굴도 입체감이 있어 보이고 갸름해 보인다고 하더라고요. 그래서 여기에 필러를 많이 봤잖아요. 저도 필러를 뭐 싫어하는 건 아니고 저도 예전에 필러를 한번 맞았던 적이 있었는데 부작용이 너무 심하게 와가지고 바로 가서 녹이고 물고 불고 그래서 그 뒤로부터는 필러에 대해서 엄청 트라우마가 좀 생겼어요. 뭐안 맞는다고 말할 수는 없겠지만 필러보다는 근육을 열심히 단련을 시키려고 하고 있거든요. 계속 이렇게 해서 여기 근육을 단련을 시키는 방법을 쓰고 있습니다. 얘도 근육인데 힘이 있어서 이렇게 올라가지 않겠습니까? 그리고 웃는 상이 되기도 하고 뭔가 생기 있어 보이기도 하고 그리고 두 번째는 짜잔! 물론 마사지의 장점이 있잖아요. 근데 효과를 보려면 시간이 조금 걸리잖아요. 제가 요즘에 되게 잘 먹고 있는 제품 중에 하나거든요. 제가 붓기 관련된 음료들이나 이런 거를 만들어서 먹었잖아요. 뒤에 제가 한번더 말씀을 드리겠지만 좋긴 좋은데 이게 생각보다 되게 번거롭더라고요. 그래서 되가 아쉽다고 생각하던 차에 기분 전환을 만나가지고 아 이거 진짜다 이 생각이 들더라고요. 한달 조금 넘게 먹고 있는데 제가 정말 한번짠 거를 먹으면 진짜 얼굴이 땡땡 묻고 동생이 못 알아 볼 정도로 <웃음> 그러다 보니까 제가 진짜 좋아하는 짠 음식들은 잘못 먹게 되더라고요. 근데 
우리나라에는 짜고 맛있는 음식들이 너무 많잖아요 <웃음> 촬영하기 전에는 스트레스를 좀 받았었는데 요즘에는 짠 거를 먹고 기분 전환을 먹고 나서 다음 날이 되면 진짜 확실히 다르더라고요 동생도 진짜 덜 붓긴 덜 붓는구나 하고 신기하다고 그러더라고요 원래는 밥을 먹고 그 다음에 이거를 먹기도 하는데 중간에 먹기도 하고 저는 밥 먹고 나서 먹기도 하고요 그리고 아침에 일어나가지고 한 포를 또 먹기도 해요 중요한 일이 있을 때한 3시간 전 정도 먹는 게 제일 좋다고 해가지고 먹고 있어요 그러면 은 턱선이나 윤곽에 이런 땡땡한 부분이 사라지는 것도 사라지는 거지만 부어보신 분들은 아시겠지만 여기 이렇게가 부어요 윤곽들이 사라지는 게 이런 데가 붓기 때문에 이렇게 섬에 물 차는 것처럼 쫙 눈코입이 블러 처리가 되는 기분 전환을 먹으면 그런 땡땡한 부분들이 가라앉기 때문에 세상에 기술이 이렇게 좋아지면 어, 사람들이 이렇게 편리해지고 환으로 만들어져가지고 나를 간편하게 하는구나 그럴 수밖에 없는 게이 재료들이 호박 오링가 비트 사전잡피 되게 좋다고 해가지고 집들로 찾아 먹는 것들 그런 것들을 환으로 만들어 쓰니까 게다가 또 사전잡피는 식이섬유가 엄청 많잖아요 그래가지고 이거 먹고 배출도 잘 된다 궁금해가지고 이거 물에다 타가지고 그냥 놔둬봤어요 그랬더니 이게 진짜 이렇게 부풀더라고요 진짜 식이섬유가 배 안에서도 부풀어서 노폐물들을 데리고 나가는 <웃음> 저한테만 맞는 건가? 아니면 다른 사람들한테도 괜찮나? 여기를 찾아보니까 좋더라고요 다른 사람들도 그래서 요즘에는 밖에 약속 나가거나 술자리 가거나 하면은 이거 들고 나가가지고 <웃음> 야 이거 먹고 다음날 사진 찍어라 하면서 뿌려주는데 효과 좋다는 얘기를 진짜 많이 들었어요 제가 그냥 넘어갈 수가 없어가지고 혹시 이거 할인해 주실 수 없을까요? 해가지고 여러분들도 할인 놓치지 마시고 받아보셨으면 좋겠어요 세 번째는 수분인데요 초반에 잠깐 얘기했던 그린 수분이 해먹었던 거 제가 여름에 특히 이거는 많이 해먹어요 간식 대용으로도 많이 먹고 식사랑 같이 곁들여 먹기도 하거든요 들어가는 게 코코넛 워터, 케일이랑 시금치, 사과, 레몬즙 이거를 제가 되게 자주 해먹다 보니까 당 걱정 안 되냐 그렇게 말씀을 하시던데 특히 바디 프로필 촬영하시는 분들은 그런 게 걱정이 되시는 것 같아요 근데 당이 있습니다 사과가 들어가고 코코넛 워터 자체에도 사실 당이 없지는 않아요 그렇기 때문에 다이어트를 되게 타이트하게 하는 그런 구간들에는 코코넛 워터 반, 물 반, 사과도 최대한 조금만 넣고 그러면 맛이 조금 떨어지긴 하지만 그렇게 드시는 게 제일 좋습니다 근데 이거를 만드는 게 너무너무너무 쉽지가 않아가지고 에너지가 있다면 저는 추천을 드리고 있습니다 마지막으로는 시술인데요 그동안 받아봤던 거 한번 정리를 쭉 해보자면 발사 있었고요 경락 있었고 시술은 울세라, 슈링크, 써마지, 보톡스, 인모드 그리고 홈 마사지 기기 되게 많이 했네요 시술은 제가 영상으로 한번 말씀을 드렸기 때문에 그 영상을 참조해 주시면 좋을 것 같고 업데이트된 시술이라고 하면 서마지를 몇달 전에 받았었는데 피부의 겉 표면을 되게 쫀쫀하게 해주는 거거든요 그래서 얼굴형 자체를 타이트닝하게 해주지는 못하지만 쫀쫀해 보이고 피부가 좋아 보이는 그런 느낌이긴 하지만 그렇지만 굉장히 아픕니다 이거 엄청 고가이기도 하고 효과가 눈에 딱 즉각적으로 보인다기보다는 지속적으로 1년에 한 번, 1년에 한번 하면 5년 후, 10년 후 받은 사람과 안 받은 사람의 얼굴이 다르다 해가지고 제가 거의 적금 드는 것처럼 받고 있는데 저도 자주는 받지 못하고요 뭐 1년에 한 번도 사실 이렇게 손 떨면서 받고 있는 시술이어가지고 내후년쯤 한번더 리뷰를 이거는 해보도록 하겠습니다 오늘 저의 얼굴형 관리와 붓기, 땡땡한 관리의 업데이트 편을 찍어봤는데요 오늘 같이 만나보는 제품 들도 혜택 누려 보시고요. 그러면 저는 또 다음 영상에서 오도록 하겠습니다. 여러분, 영상 봐주셔서 너무너무 감사합니다.